Bugün dünyada demokratiya deyilərkən nümayəndəli, reprezentativ demokratiya nəzərdə tutulur və hazırda bütün demokratik hesab edilən dövlətlərdə də məhz nümayəndəli demokratiya mövcuddur. Heç bir dövlət birbaşa, iştirakçı, partisipatır və ya məşvərətçi, deliberatif demokratiya ilə idarə edilmir. Son dövrlərdə isə bir çox ölkələrdə populizmin yüksəlişi ilə yeni bir anlayış, populist demokratiya leksikonumuza daxil olub. Bu videoda nümayəndəli və populist demokratiyaların fərqlərini və onlar arasındakı ziddiyyətlərin nədən ibarət olduğunu müzakirə edəcəyik. Praktiki səbəblərə görə video boyu populist demokratiyanı dəstəkləyənlərə populistlər, nümayəndəli demokratiyanı dəstəkləyənlərə isə proseduralistlər deyəcəyik. Populizm və demokratiya arasındakı münasibət akademiyada hələ də müzakirə mövzusudur. Əsas problem isə bu iki terminin siyasi elmlərdə müxtəlif təriflərinin olmasından qaynaqlanır. Populizm və demokratiya anlayışları alimlər, jurnalistlər və sadə vətəndaşlar tərəfindən geniş olaraq istifadə edilsə də, onların mənasına dair konsensus əldə edilməyib. Bu qeyri-müəyyənliyin nəticəsi olaraq, müasir demokratik sistem necə fəaliyyət göstərməlidir sualı da, populistlər və proseduralistlər arasında debat mövzusu kimi qalmaqdadır. Bu videoda biz göstərməyə çalışacaq ki, populizm mahiyyət etibarı ilə liberal prinsiplərə və demokratik prosedurlara qarşıdır. Əlavə olaraq, populizmin qəbul etdiyi siyasi nümayəndəlik anlayışı antipluralistdir. Dövlətin gücünü icra edici hakimiyyətin əlində cəmləşdirmək üçün populizm demokratik institutlardan suyu istifadə edir və nəticədə mərkəzi hökumətin gücünü məhdudlaşdıra biləcək bütün konstitusional və parlamentar vasitələri zəiflədir. Bu səbəbdən də populist demokratiya özlüyündə demokratiyanın fərqli bir növü deyil. O, sadəcə olaraq nümayəndəli demokratiyanın təhrif olunmuş formasıdır. Nümayəndəli demokratiya ilə populist demokratiyası arasında olan bu kəskin fərqin əsas səbəbi onların hər birinin mərkəzində fərqli anlayışların olmasıdır. Nümayəndəli demokratiyanın əsas elementi vətəndaş anlayış olduğu halda populist demokratiyada bu xəyali olan, təsəvvür edilən fraksiyalara bölünməyən homogen xalq anlayışıdır. Populist demokratiyaya əsasən vətəndaşların əksəriyyəti ya da populizmin dili ilə desək xalq, ölkədəki azlıqların hüququları, hakimiyyət bölgüsü, konstitusional prosedurlar və s. kimi bütün liberal prinsiplərdən imtina edərək dövləti idarə edə bilər. Həmçinin bu xüsusiyyətlərinə görə populist demokrasiya bütün mövcud olan məşvərətçi imkanları vətəndaşların əlindən alaraq, onları liderin istəklərinə ancaq reaksiya verən dinləyiciyə çevirə bilər. Beləliklə, populist demokrasiyanın növbəti mərhələsi plebisitaryan demokrasiya adlanır. Bu vəziyyətdə vətəndaşlar siyasi hakimiyyətin qərarlarını müzakirə etmək, qərar verici prosesdə aktiv iştirak etmək, öz deputatları və digər hökumət nümayəndələri ilə müzakirələr aparmaq əvəzinə liderin çağırışlarına hə ya da yox kimi reaksiya verməklə məhdudlaşır. Məsələn, konstitusiya dəyişikliyi edildikdə referenduma hansı maddələrin salınmasında vətəndaşların aktiv iştirakı olmur. Vətəndaşların iştirakı olmadan 20 maddə hazırlanır və vətəndaşlarla müzakirə etmək və düşünmək potensialı olmayan uşaq kimi rəftar edilir. Onlara iki sadə variant təqdim edilir, hə və yox. Beləliklə, onlar artıq vətəndaş olmaqdan çıxaraq, siyasi hakimiyyətdən gələn səsə reaksiya verən pasif kütləyə çevrilir. Bu, o demək deyil ki, hazır ki, demokratik ölkələrdə keçirilən bütün referendumlar eyni xarakteri daşıyır. Lakin prebisitaryan demokrasiyanın əsas istəyi ondan ibarətdir ki, dövlətdəki bütün əsas qərarlar xalqın aktiv iştirakı olmadan, müəyyən qrup insanlar tərəfindən qəbul edilən maddələrə xalqın hə və ya yox deməsi ilə həll olunsun. Bu isə hər bir ölkədəki xalqın məşvərətçi gücünün əlindən alınması deməkdir. Müasir siyasi elmlərdə Urbinati, Beynir, Kardovenir, Bagini və əksər siyasi nəzəriyyətçilər populizmin nümayəndəli demokratiya üçün təhlükəli olduğu qənaətindədirlər. Populistlər bütün demokratik prosedurları, siyasi nümayəndəliyi və pluralizmi rədd edərək iddia edirlər ki, əsl demokratiya xalq tərəfindən birbaşa idarə deməkdir və bütün bu prosedurlar və qaydalar xalqın istəyinin qarşısında durur. Populistlər yalnız özlərinin əsl demokrat olduğuna inanırlar və siyasi nümayəndəli yanlayışını qədim Yunan şəhərlərində mövcud olan birbaşa demokratiyanın təhrif edilmiş forması kimi görürlər. Lakin onlar heç də siyasi nümayəndəliyi rədd etmir. Tam tərsinə iddia edirlər ki, xalq öz iradəsini birbaşa yox, yalnız populist liderlər vasitəsilə ifadə edə bilər. Bu isə birbaşa demokrasiya deyil, yəni populistlər birbaşa demokrasiya anlayışını belə öz məqsədləri üçün təhrif etməkdən çəkinmirlər. 
Onların gözünde vətəndaşların müxtəlif siyasi, iqtisadi və mədəni maraqları ola bilməz. Çünki xalq vahiddir və xalqın sadəcə bir maraqı ola bilər. Həmin maraqı isə yalnız xarizmatik populist liderlər çatdıra bilər. Proseduralistlər isə iddia edirlər ki, müasir dünyada praktikadan da göründüyü kimi, əhalinin sayının çox olması, bir ölkədə milyonlarla insanın yaşaması, məsələlərin çox şaxələnmiş və gəliz olması və digər səbəblərə görə sadəcə nümayəndəli demokrasi işləyə bilir. Siyasi nümayəndəlik, konstitusional prinsiplər, hakimiyyət bölgüsü, pluralizm və vətəndaş hüquqları olmadan demokrasiya təsəvvür edilə bilməz. Əgər demokrasiyanın hərfi mənada, yəni xalq tərəfindən idarə kimi başa düşsək, o zaman təbii olaraq deyə bilərik ki, nümayəndəli demokrasiyanın, ya da başqa sözlə desək, praktiki demokrasiyanın həm demokratik, həm də qeyri-demokratik xüsusiyyətləri mövcuddur. Məsələn, seçkilər demokratik elementə, konstitusiya məhkəməsi və qeyri-demokratik elementə aiddir. Proseduralistlər bu iki elementin ikisinin də vacib olduğunu qeyd etsələr də, populistlər prosedurlar və məhkəmələri xalq və icra edici hakimiyyət arasında maniyələr kimi görürlər. Populistlər uzun ictimai və parlamentar müzakirələrin xalqın iradəsinə qarşı olduğunu iddia etdikləri üçün siyasi qərarların verilməsində vətəndaşların soyuqqanlılıqla müzakirələr aparmasına da qarşıdırlar. Onların ideal cəmiyyətində vahid xalq xarizmatik liderin çağırışlarına alqışlı reaksiya verir, məntiqli argumentlərlə qərarların nə kimi nəticələrə gətirib çıxaracağını müzakirə etmir. Nümayəndəli demokratiya milyonlarla vətəndaşı təmsil edir, populist demokratiya isə xəyali vahid xalqı. Konkret bir misal verərək, nümayəndəli və populist demokratiyalar arasındakı fərqi daha yaxşı göstərə bilərik. Məsələn, təsəvvür edək ki, Ruritaniya adlı bir ölkə mövcuddur. Ruritaniyanın etnik tərkibi zəngin olsa da, vətəndaşların 80%-i A etnik kimliyinə, 20%-i isə digər etnik kimliklərə məxsusdur. Nümayəndəli demokratiyaya görə bütün vətəndaş eyni hüquqlara sahibdir və hakimiyyətdə hansı siyasi partiyanın olmasına nasıl olmayaraq, həmin 20%-in hüquqları pozula bilməz. Bir vətəndaşın hüquqları hətta ölkənin 99%-i istəsə belə məhdudlaşdırıla bilməz. Lakin populist demokratiyada, Hətta xalqın 60 faizi, belə geridə qalan 40 faizin hüquqlarını məhdudlaşdıra bilər. Nümayəndəli demokratiyada pluralizm mövcud olduğu üçün fərqli fikirlər hökumətdə təmsil edilə bilər. Lakin populist demokratiya vətəndaşların fərqliliklərini görməkdən imtina edib, fərqli maraqları olmayan vahid bir xalq təsəvvür etdiyi üçün fərqli fikirlərə dözüm göstərmir və hətta fərqli fikir səslendirənlər xalqın iradəsinə qarşı çıxmaq adı ilə satqın belə elan edilə bilər. Bütün bunlara baxmayaraq, ən azından vətəndaşların əksəriyyətinin səsi nəticəsində hakimiyyətə gəldiyi və vətəndaşların əksəriyyətinin istəyi ilə hərəkət etdiyi üçün populiz demokratiya demokratiya hesab edilir. Daha dəqiq deysək, nümayəndəli demokratiyanın liberal və prosedural prinsipləri olmayan, yəni təhrif edilmiş forması hesab edilir. Lakin bu populiz demokratiyanın gələcəkdə demokratiya müstəvisindən çıxaraq hibrid və ya hətta avtoritar rejimə çevrilməsi ehtimalı böyükdür. Sonda onu deyə bilərik ki, müasir dünyada demokrasiyanı liberal prinsiplər olmadan təsəvvür etmək olmaz. Onu hərfi olaraq xalq tərəfindən idarə kimi qəbul etsək, o zaman çoxluğun tiranlığına da imkan yaratmış olarıq. Siyasi nəzəriyyəçi Nadia Urbinati yazır ki, nümayəndəli demokrasiya diarxik sistemdir. Yəni, onun iki balanslaşdırılmış tərəfi var, iradə və rəy. İradə dedikdə cəmiyyətə təsir edən məsələlərin konkret hansı qaydaları və prosedurları izləyərək qəbul etməsi, Azad və ədalətli seçkilər və etnik, cinsi, dini, siyasi və digər azlıqların hüquqlarını qorumaq şərti ilə çoxluğun dövləti idarə etməsi nəzərdə tutulur. Rəy dedikdə isə vətəndaşların hökumətə birbaşa və dolayı yolla təsir etmə imkanlarının olması, vətəndaşların siyasi fəaliyyəti və dövlət qarşısında öz gücünü qoruması başa düşülür. Vətəndaşın işi sadəcə seçkidə səs vermək yox, seçkilər arasında da hökumətlə daim diyalogda olmaq və ona təsir etməkdir. Populizm isə bütün bu institutları zəiflətdiyi və onları lazımsız olaraq gördüyü üçün nümayəndəli demokrasiya təhlükə mənbəyidir. Bu video mövzuya giriş xarakteri daşıyırdı. Növbəti videoda Nadia Urbinatinin nümayəndəli demokrasiyaya verdiyi tərif və onun populiz demokrasiyanın nəyə əsaslanaraq tənqid etməsinə dair ətraflı baxacaq.